হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন সম্পর্কে কিছু জানব এবং এই সমস্ত তথ্যগুলি উইকিপিডিয়ার থেকে নেওয়া হয়েছে উইকিপিডিয়ার হেল্পে নেওয়া হচ্ছে উইকিপিডিয়ার সাইডে এই তথ্যগুলো পাওয়া যাবে তবু আমি খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা আলোচনা করছি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন যাকে সংক্ষেপে ডিভিসি বলা হয় এটা জেনে রাখতে হবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটি সংস্থা এবং এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন দামোদর নদীকে কেন্দ্র করে হয়েছে দামোদর নদী এবং তার বিভিন্ন উপনদীকে কেন্দ্র করে হয়েছে যেমন বরাকর নদী একটা উপনদী তাকে কেন্দ্র করে হয়েছে এছাড়া এই প্রজেক্টটি বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ঝাড়খণ্ড এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই তিনটি গভর্নমেন্ট মিলে এই প্রজেক্টটি দামোদর ভ্যালি প্রজেক্টটি রান করছে এই দামোদর ভ্যালি প্রজেক্টটিকে সম্পাদন করতে গিয়ে এর যে চিফ আর্কিটেক্ট এর ছিলেন কিন্তু আমাদের মেঘনাথ অন্যতম চিফ আর্কিটেক্ট ছিলেন আমাদের মেঘনাথ সাহা তিনি একজন বিখ্যাত অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স ছিলেন মেঘনাথ সাহা বাঙালি ছিলেন তিনি এছাড়া এটা সবচেয়ে বড় কথা এখানে কিন্তু অনেকগুলো এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের আন্ডারে থার্মাল পাওয়ার স্টেশন আছে হাইড্রেল পাওয়ার স্টেশন আছে এবং যা মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে অর্থাৎ তাপবিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের হেডকোয়ার্টার কিন্তু কলকাতাতে অবস্থিত এটা জানতে হবে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে লোগো দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের এটা কি ধরনের এটা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং সাধারণত এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এনার্জি বেসড একটা ইন্ডাস্ট্রি এখানে তৈরি হয়েছে অর্থাৎ শক্তি উৎপাদিত হয় তা বিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎ মেনলি সাতই জুলাই উনিশশো সালে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠিত হয়েছিল আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে এবং জেনে রাখো এটাই ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বর্তমানে যিনি চেয়ারম্যান আছেন শ্রী রাম নরেশ সিং এবং এখানে প্রায় পাঁচ হাজার নশো তিরিশ জন এমপ্লয়ি আছে দু হাজার বাইশ অনুযায়ী এই যে দেখতে পাচ্ছ যে একটা পোস্টাল স্ট্রাম উনিশশো পঞ্চান্ন সালে যেখানে কিন্তু এই যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের যে ড্যাম তার একটা ছবি দেওয়া হয়েছে পোস্টাল স্ট্রামতে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন কিন্তু মানে দামোদর ভ্যালি ভ্যালি এবং তার যে পার্শ্ববর্তী জায়গা সেটা কিন্তু স্বাধীনতার আগে বহুবার ওইখানে বন্যা হতো যার জন্য দামোদরকে আমরা দুঃখের নদ বলে থাকি উনিশশো সালে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন যে অফিসিয়ালরা ছিল তার একটা কমিটি করেছিল দামোদর ফ্লাড এনকোয়ারি কমিটি এবং যেটা ছিল গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গলের আন্ডারে এবং এই কমিটি রিকমেন্ড করেছিল তারা বলেছিল যে যে এখান এই বন্যার হাত থেকে যদি বাঁচতে হয় তার যে ক্ষয়ক্ষতি কৃষিতে ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর মানুষজন গবদি পশু মারা যেত এবং বিভিন্ন এলাকা তার ক্ষয়ক্ষতি হতো এটা থেকে রক্ষা পেতে গেলে আমেরিকায় এরকমই একটা প্রজেক্ট অর্থাৎ একটা নদী টেনিসি ভ্যালি অথরিটি তাকে অনুকরণ করে এই দামোদর নদীর উপর বাদ দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে এই টেনিসি ভ্যালি যে অথরিটি তার একজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তিনি হচ্ছেন ডাব্লু এল ভুরদুইন ডাব্লু এল ভুরদুইনকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যে এই যে সমস্যা দামোদর নদী এই যে বন্যা হচ্ছে এই সমস্যা থেকে কিভাবে বেরোনো যায় তিনি সাজেস্ট করলেন কি একটা মাল্টি পারপাস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম গ্রহণ করলেন এই ভ্যালিকে বাঁচানোর জন্য উনিশ সালে এবং তারপরে কিন্তু এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তৈরি করা হয় উনিশশো সালে এবং স্বাধীন ভারতে এটাই প্রথম মাল্টি পারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্ট অর্থাৎ বহুমুখী নদী পরিকল্পনা প্রথম এই যে সেই দামোদর ডিভিসির যে হেডকোয়ার্টার কলকাতায় অবস্থিত সেই বিল্ডিং এবং এই ডিভিসি ডিভিসি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং যখন প্রথম তৈরি হয়েছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট বিহার গভর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল পরবর্তীকালে ওই বিহারের যে ওই জায়গাটা ঝাড়খণ্ড নামে একটা আলাদা রাজ্য হয় এখন ঝাড়খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ বিহার নিয়ে আছে এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো এবং প্রচুর ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা এবং খাল পথে ব্যবসা বাণিজ্য চলাচল করা নৌকা এবং জাহাজ চলাচলের নেভিগেশন সিস্টেম ডেভেলপ করা এগুলো তার উদ্দেশ্য ছিল তো 
ওই যে ভুরদুইন মানে টেনেসি ভ্যালি অথরিটির যে ইঞ্জিনিয়ার এসছিলেন তিনি কিন্তু আটখানা ড্যামের কথা বলেছিলেন তৈরি করার কথা কিন্তু পরবর্তীকালে চারটে ড্যাম তৈরি করা চারটে ড্যাম ডিভিসের চারটে ড্যাম তৈরি করেছিল ভুরদুইন ভুরদুইন কি করেছিল ভুরদুইন কিন্তু এই যে মাল্টিপারপাস ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানের একটা কিন্তু ডিজাইন তৈরি করেছিল কিভাবে এখান থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তো যাই হোক পরবর্তীকালে এই উনিশশো সালে আটচল্লিশ সালে একটা অ্যাক্ট তৈরি করা হয় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন অ্যাক্ট লোকসভাতে এবং সেটা পাশও হয় পাশও হয় এবং পরবর্তীকালে উনিশশো সালের সাতই জুলাই এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তৈরি হয় অ্যাক্ট তৈরি হয় মার্চ মাসে আটচল্লিশ সালে জুলাই মাসে এই কর্পোরেশন তৈরি হয় ডিভিসি তো প্রথম যে ড্যামটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম ড্যামটা দ্য ফার্স্ট ড্যাম ওয়াজ বিল্ড অ্যাক্রস দ্য বড়াকর রিভার মনে রাখতে হবে প্রথম ড্যামটা কিন্তু দামোদরের উপনদী বড়াকর নদীর তৈরি করেছিল যার নাম তিলাইয়া উনিশশো সালে আবার দামোদরেরই উপনদী কোনার নদীর উপর কোনার নদীর উপর সেকেন্ড ড্যাম তৈরি করা হয়েছিল যার নাম কোনার ড্যাম উনিশশো সাল তৃতীয় যে ড্যামটা সেটা তৈরি করা হয়েছিল বড়াকর নদীর উপর যার নাম মাইথন উনিশশো সালে দু বছর গ্যাপে গ্যাপে এবং চতুর্থ যে ড্যাম সেটাও কিন্তু তৈরি করেছিল দামোদর নদীর উপর যার নাম হচ্ছে পাঞ্চেত এটা তৈরি করেছিল উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে দুর্গাপুর ব্যারেজ তৈরি করা হয়েছিল যার দুর্গাপুর ব্যারেজ তৈরি করা হয়েছিল এইভাবে কিন্তু এই দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে কিন্তু একটা ক্যানেল তৈরি করা হয়েছিল যার দৈর্ঘ্য প্রায় একশো কিলোমিটার যাকে আমরা দুর্গাপুর ক্যানেল নামে পরিচিত দৈর্ঘ্য এত ছিল এইবারে আমরা জানব যে এই যে দামোদর বেসিন এই দামোদর বেসিন কত দূর পর্যন্ত তার কমান্ডে গিয়ে ছড়িছিটি রয়েছে এটা কিন্তু প্রায় চব্বিশ হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ বর্গ কিলোমিটারের ছড়ি রয়েছে অনেক বড় এর যে এর এরিয়াটা এই দামোদর বেসিন ঝাড়খণ্ডের মেনলি দুটো ডিস্ট্রিক্ট ধানবাদ আর বোকারো পুরো ধানবাদ বোকারো জুড়ে আছে এই ডিভিসির যে প্রকল্পগুলো এছাড়াও কিছু কিছু আর নটি জেলা আছে আংশিকভাবে প্রভাবিত হাজারিবাগ কোডারমা ছাত্রা রামগড় পালায়মু রাঁচি লোহারদাগা গিরিডি দুমকা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ছটা ডিস্ট্রিক্ট পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান হুগলি হাওড়া বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া ডিবিসির কোথায় কোথায় প্লান্ট হয়েছে দেখো ডিবিসি থার্মাল প্লান্ট হয়েছে মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার স্টেশন সবচেয়ে বড় কিন্তু ডিবিসির আন্ডারে যতগুলো তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার স্টেশন সবচেয়ে বড় এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে দু মেগাওয়াট এছাড়া আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন যা বারোশো মেগাওয়াট ঝাড়খণ্ডে আছে মাইথন পাওয়ার লিমিটেড যেটা পশ্চিমবঙ্গ আর ঝাড়খণ্ডের বর্ডার বরাবর হাজার পঞ্চাশ মেগাওয়াট দুর্গাপুর স্টিল থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ওয়েস্ট বেঙ্গলে হাজার মেগাওয়াট কোডারমা থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ঝাড়খণ্ড হাজার মেগাওয়াট চন্দ্রপুরা থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ঝাড়খণ্ড পাঁচশো মেগাওয়াট বোকারো থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ঝাড়খণ্ড পাঁচশো মেগাওয়াট এবং বিপিএসিএল পাওয়ার স্টেশন সেটাও কিন্তু তিনশো আটত্রিশ মেগাওয়াট মোট তাপ বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে সাত হাজার একশো সাত মেগাওয়াট ডিভিসিতে তাপ বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় সাত হাজার একশো সাত মেগাওয়াট এবার জেনে যাই যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বা হাইড্রেল পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে সেগুলো হচ্ছে পাঞ্চের ড্যামকে কেন্দ্র করে ঝাড়খণ্ডে আশি মেগাওয়াট সবচেয়ে বড় এছাড়া রয়েছে মাইথন ড্যামকে কেন্দ্র করে তেষট্টি মেগাওয়াট তিলাইয়া ড্যামকে কেন্দ্র করে চার মেগাওয়াট মোট একশো সাতচল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হয় অর্থাৎ হাইড্রেল পাওয়ার প্ল্যান্টে তো এবার আমরা যেটা যে কর্পোরেট অফিসটা এই যে ভিআইপি রোডের উপর অবস্থিত ডিভিসির কলকাতা রয়েছে তো ডিভিসি কিন্তু তো মোটামুটি ডিভিসি যেটা করেছে তিচ ছটা হচ্ছে থার্মাল পাওয়ার স্টেশন আছে যেখানে ছ হাজার সাতশো পঞ্চাশ বা সাত হাজার মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ছটা আর তিনটে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে একশো সাতচল্লিশ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ তৈরি করা হয় মোট মোট তৈরি করা হয় প্রায় ওই সাত হাজারের কাছাকাছি বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় তো ডিবিসি খুব এই ডিবিসি শুধুমাত্র যে বিদ্যুৎ তৈরি করছে তা না কিন্তু ডিবিসি কিন্তু অনেকগুলো চেক ড্যাম তৈরি করেছে ওই ডিবিসির বাদ বরাবর অনেক বনায়ন ফরেস্ট্রি করেছে এবং ডিবিসি অনেক ওয়েস্টল্যান্ড ট্রিটমেন্টের কাজও করেছে 
তাই ইকো কনজারভেশনে পরিবেশ রক্ষায় ডিবিসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু রোল পালন করেছে এবং ড্যামগুলোতে পরবর্তীকালে মাছেরও চাষ করা হয়েছে মাছেরও চাষ করা হয়েছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি ডিবিসির উপর যে পাঁচটা চারটে ড্যাম আছে তিলাইয়া মাইথন পাঞ্চেত আর কোনার এগুলো মনে রাখতে হবে আমাদেরকে তিলাইয়া কবে তৈরি হয়েছিল তিপ্পান্নতে তারপরে কোনার তারপরে মাইথন তারপরে পাঞ্চেত এবং সেগুলো কোন কোন নদীর উপর তৈরি হয়েছিল সেগুলো অলরেডি তথ্য আকারে আমাদের কিন্তু কিছুক্ষণ আগে জানানো হয়েছে এগুলো তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে তো ডিবিসির আন্ডারে কত এলাকায় ইরিগেশন হয় জলসেচ ব্যবস্থা হয় দেখতে পাচ্ছি পাঁচ হাজার নশো পাঁচ হাজার ছশো নব্বই বর্গ কিমি আরতে এবং ক্যানেল আছে প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার জুড়ে ক্যানেল আছে তো এইখানে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে ডিবিসি কিন্তু এই ইরিগেশনে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আছে বিশেষ করে আমাদের ঝাড়খণ্ড আর পশ্চিমবঙ্গের যে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট সেগুলোতে জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রজেক্টে কী কী আছে মাইথন পাওয়ার লিমিটেড রয়েছে জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রজেক্ট ডিবিসি এবং টাটা পাওয়ার এরা একসাথে কাজ করছে বোকারো পাওয়ার সাপ্লাই কর্পোরেশনের ডিবিসি এবং সেল কাজ করছে একসাথে এইভাবে কিন্তু অনেকগুলো জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রজেক্ট কিন্তু কাজ করছে তো ডিবিসি সম্পর্কে আজকে এ অবধি জানা হলো ধন্যবাদ সবাইকে